Это я, пряничный дедушка. Особая примета – клетчатая кепка. А это мой старый шкаф, полный сказок. Внимательно рассмотрите его. Его величество скорее к окнам. Придворный шут, выходи, покажи себя. Вот красная шапочка бежит к своей бабушке, а пастух свиновод идет к пастбищу. В сказках установлен порядок. Но не подумайте, что они всегда заперты в шкафу. Ни за что. У меня пряничного дедушки есть специальная пряничная машина. На ней я развожу детям сказки. Пока я читаю, дети разбирают пряничную машину. Ничего страшного, если они съедят двигатель. У меня есть запасной. Главное, чтобы они не съели все четыре колеса. Но однажды со мной случилось кое-что похуже. Мои сказки услышала бабка-подслушка, и они ей очень понравились. А когда ей что-то нравится, ей не приходится долго думать. Бабка подслушка забрала все сказки себе. Только эльф с волшебным фонарем остался в шкафу. Я пришел домой и заметил, что все сказки исчезли. Кто мог это сделать и зачем? И самое главное, что мне принести детям? Дедушка, сказки украла подслушка, а я остался здесь. Если ты не возражаешь, следуй моему совету. Заводи машину и езжай к детям. Мы не были готовы к этому. Как только я приехал к детям, я сказал им, «Случилась катастрофа! Бабка-подслушка забрала все сказки! Что же делать? Мы должны пойти за ней! У кого из вас хватит смелости? Ну же! Кто ее не боится? Есть ли кто-нибудь, кто может нам помочь?» «Ай-яй-яй! Сердца ребят облились кровью!» Из всех детей вызвался добровольцем мальчик по имени Ферда. Я помогу вам, если вы меня возьмете. Давай, Ферда, поехали. Бабка-подслушка уже так наслушала всех сказок, что начала перемешивать их по своей прихоти. Ну, кто-нибудь когда-нибудь видел, как водяной борется с драконом и кормит его сахаром, как в цирке? Или чтобы баба Яга была принцессой, а красная шапочка ездила верхом на свинье? Сплошной бардак! Мне больно на это смотреть. Это что, сказки? Скажите мне. Кто в этом виноват? Она. Это все она. Она насмехалась над ними. Тем временем ночь опустилась черными чернилами. Путешествие закончилось. Дальше нам пришлось идти пешком. Эльф был слишком мал. Я был слишком стар. Поэтому Ферда пошел один. В дорогу он взял эльфийский фонарь. Все, что тебе нужно сделать, это задуть его, и он превратится в твое желание. Свет, конечно, от фонаря шел слабый, но он не был бесполезным.
Мои уши что-то слышат. Неужели старик пришел за сказками? Пусть попробует, пусть осмелится. Слушаю, слушаю. Были бы мои уши немного больше, я все равно найду тебя. Ой, это просто чудо! Вдруг закричала подслушка, прислушиваясь. И она уже бежала к каруселям. Мне все равно нужно было прокатиться. Ферда не терял ни минуты. Катайся на здоровье, старая. Он быстро собирал сказки, пока не собрал их до последнего замка, до последней башенки, не оставив ни одной для бабки подслушки. И вскоре он улетел. Карусель крутилась и крутилась, пока вдруг бабка не вылетела из нее, как на метле. Ферда заслужил бы медаль, но нас еще ждала самая большая работа по сортировке сказок. Чтобы Водяной снова посмотрел свою чашку, чтобы Гонзе досталась принцесса, а не Баба-Яга, а также чтобы Красная Шапочка не ездила верхом на свинье. Познакомьтесь с ними. Придворный Шут, Красная Шапочка, Водяной. Кто это? А, вспомнил, вспомнил. Длинный, широкий и остроглазый. Проходите, мальчики, проходите. Внимание всем, а вот и золотофласка. А вот черт уже несет без ручку, так что все в порядке. Ой, ой, чуть не забыл. Еще один колдун, абракадабра. А вот и снова я, пряничный дедушка. Особая примета, клетчатая кепка, 